ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക് ജീനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാഹനത്തിലെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ലൈഫ് എല്ലാം എങ്ങനെ കൂട്ടാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ മൊത്തം കൂളൻ്റ് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ ഫ്ലഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഫ്ലഷ് ഉപയോഗിച്ച് എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മൊത്തമായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഗ്ലൈക്കോൾ ബേസ്ഡ് റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് റീഫില്ല് ചെയ്യുന്നതുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മോഡലിൽ ഇൻഡിക്ക വിസ്റ്റയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേറ്റർ മാത്രമല്ല മൊത്തം എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഫ്ലഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ആൻറ്റി ഫ്രീസ് റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് റീഫില്ല് ചെയ്യും ടോയോ പ്രീമിയം കൂൾ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഫ്ലഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ബേസ്ഡ് റെഡി ടു യൂസ് കൂളൻ്റാണ് നമ്മൾ റീഫില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൂളൻ്റ് മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ കോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കൂളൻ്റ് മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ആ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് കൂളൻ്റ് മൊത്തം പുറത്തേക്ക് കളയാൻ നോക്കുകയാണ് ചില വാഹനത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് നമുക്ക് അടിയിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂളൻ്റ് കൂളൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വെള്ളമാണ് ചളി വെള്ളം ചളിയും വെള്ളവും കൂടിയിട്ടുള്ളത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലെ മറ്റുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മൊത്തം ഇതിപ്പോൾ റേഡിയേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് കൂൾ ടൂളിൻ്റെ കൂൾ ഫ്ലഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലഷിങ് ചെയ്യാം കൂളിന് മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലഷ് കൂൾ ടൂളിൻ്റെ ഈ ഫ്ലഷ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കാം ഈ റേ നമ്മളിപ്പോൾ കൂൾ ഫ്ലഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മൊത്തം പോസ്റ്റും ചളികളും ഗ്രീസ് എന്താ എന്തെല്ലാം ഉള്ളത് മൊത്തമായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് വരും നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള റേഡിയേറ്ററിനകത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രം അതും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതൊന്നും വരില്ല സാധാരണ അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചളി മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ബാലൻസ് വരുന്നത് മൊത്തം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ലിറ്ററാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്ററിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്കിനി ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് കാപ്പിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്രഷർ കാപ്പ് നന്നായി ടൈറ്റാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നുകിൽ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് നമ്മളിതിനകത്ത് റീഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈവിന് പോകാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകാം അതെല്ലാം ഡ്രൈവിന് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല നമുക്ക് ഡ്രൈവിന് പോകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്നെ അത് എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ റൈസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എൻജിൻ മൊത്തം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേറ്ററിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളവും മറ്റേ ഫ്ലഷും മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും വാട്ടർ പമ്പ് വഴി മൊത്തം ബ്ലോക്കിലേക്കും ഇതിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂളൻ്റ് എല്ലാ ഏരിയകളിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഏരിയയിലും ഈ കൂളൻ ഫ്ലഷ് എത്തി എന്നെ സോറി റേഡിയേറ്റർ ഫ്ലഷ് എത്തി അത് അവിടെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് അഴുക്കുകളും മൊത്തം ഇളക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം റേഡിയേറ്റർ ഒന്ന് തണുക്കാനിരിക്കണം കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തണുപ്പിക്കണം പ്രഷർ
മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മൊത്തം ക്ലീൻ അകത്തുള്ളത് ഏകദേശം മൊത്തം ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചെളി ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും അത് ഡ്രെയിൻ കോക്ക് വീണ്ടും അടച്ചിട്ട് ഒരു തവണ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് സാധാ ഇപ്പം തവണ ഇനി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മറ്റേ ഫ്ലഷിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് വെള്ളം ഇനി വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തം പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർ വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ കോക്ക് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും നമുക്ക് മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഡ്രെയിനിലുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് നാലാമത്തെ തവണയുള്ള ഫ്ലഷിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ പൊഴിച്ച വെള്ളം പോലത്തെ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് പുട്ട് ആയിട്ട് ഡ്രെയിനിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനർത്ഥം സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് നാല് തവണ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് തവണയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കൂൾ ആൻഡ് റിസർവ് ടാങ്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു അതിപ്പോൾ റീകണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് റീകണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ഡ്രെയിൻ കോക്ക് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് കൂളൻ്റ് നടക്കാം നമ്മൾ ടൊയോ പ്രീമിയം കൂൾ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫൈവ് ആക്ഷൻ റെഡി ടു യൂസ് കൂളൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് വൺ ലിറ്റർ കൂളൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വൺ ലിറ്റർ കൂളൻ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേം വാട്ടറാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ടു യൂസ് കൂളൻ്റ് കമ്പനി പാക്കിൽ വരുന്ന റെഡി ടു യൂസ് കൂളൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മിനിമം ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഗ്ലൈക്കോൾ ബേസ്ഡ് റെഡി ടു യൂസ് കൂളൻ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സൈഡ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ആൻറ്റി കൊറോഷൻ ആൻറ്റി ഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ആക്ഷൻസ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റേഡിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൂളൻറ്റ് ഒഴിക്കാം പച്ചക്കളർ കൂടുതൽ കൂളൻ്റെ നിറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ റിസർവോർ കൂളൻ ടാങ്കിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് മാക്സിമം എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിനൊരു താഴെ വെച്ച് വേണം നിർത്താൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂളൻ്റെ നിറക്കരുത് ഓവർഫ്ലോ ഇതിൽ നിറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി പ്രഷർ ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ രണ്ട് കുനിപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ റേഡിയേറ്ററിന് പാരലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇതാക്കി പിന്നെ ക്യാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റർ ഫ്ലഷ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് സിമ്പിളാണെന്നും ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും റേഡിയേറ്ററിന് കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ പിന്നെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലൈഫും എഫിഷ്യൻസിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ക